parfois bousculé. Toujours déterminé. Et finalement sacré. BDS sur le toit du monde. Février 2020. La structure BDS recrute son premier roster Rocket League, composé de Monkey Moon et des deux Espagnols Mark by Eight et Clay X. Un choix pas du tout anodin pour l'équipe suisse de Patrice et Renault, qui rêvait de se lancer sur le jeu de Psyonix. Alors la passion des jeux vidéo, on l'a toujours eu. On a toujours eu les jeux vidéo dans, dans notre vie. On a énormément joué pendant l'adolescence à, à Mario 64. Euh, ensuite, euh, ben, la vie, euh, le travail, donc euh, moins de jeux vidéo ou plus du tout. Et en vacances, euh, il m'a fait découvrir Rocket League et effectivement, j'ai tout de suite accroché. Et un beau jour, euh, Patrice a, a eu euh, l'excellente idée de, de se lancer euh, euh, dans, son, dans son grand rêve, son projet. De, il voulait être premier euh, sur Rocket League, champion du monde. Ça lui, ça lui est passé par la tête et euh, il a juré qu'on serait premier sur Rocket League en tant que BDS. La première saison pour BDS s'est terminée par une qualification au RLCS, après une première place en deuxième division. Un jeune joueur s'est très vite fait remarquer pendant ce split. Monkey Moon est tellement fun à voir. Il aime les monkeys. Je l'aime les monkeys. Je l'aime son nom, je l'aime la façon dont il joue, je l'aime le style de flash qu'il joue. À la fois introverti et avec une joie de vivre très communicative, une envie de vouloir toujours être le premier et de faire gagner son équipe, Monkey Moon est un pilier de l'équipe Rocket League BDS. En vrai, ça s'est fait un peu par hasard. C'est parce que, en fait, euh, normalement, c'était Cassio à ce moment-là qui devait rejoindre BDS. Sauf que son équipe ne voulait pas, donc euh, Cassio a donné mon, mon pseudo à, au patron de BDS. Et ça s'est fait comme ça, du coup, on a parlé ensemble, et voilà. Le premier grand tournant au sein de l'équipe Rocket League est survenu en juin 2020 quand Alexandre Paoli, extra, a remplacé Clayex. Euh, du coup, pour mon recrutement chez BDS, c'est euh, mon Kimon euh, et Marc qui m'ont contacté pour faire des essais euh, d'abord en scrim. Et euh, après, j'ai eu le droit à un, un essai en tournoi aussi pour euh, faire mes preuves. Et euh, c'est pas vraiment euh, la structure euh, que j'ai choisie, c'est plus euh, la structure qui m'a choisi. Toujours très professionnel, exemplaire dans son comportement et rapidement devenu le capitaine de l'équipe, c'est un changement qui a créé le début d'une très belle relation entre Monkey Moon et Extra. Ouais, bah, je pense que ça se voit dans les, dans les documentaires BDS, tout ça, dans les interviews, mais ouais, c'est un pote maintenant, euh, Extra. Avec 5301 points sur 6015 possibles, 5 régionaux et 2 majors remportés, la saison 10 des RLCS a largement été dominée par BDS en Europe. Une suprématie que personne ne pourrait contester. C'était une saison parfaite, je pense. Pour nous, on a tout, tout gagné. Les trois majors sur trois, euh, cinq régionaux. Donc euh, on s'y attend pas, mais euh, on est content. La grosse déception pour Extra, Monkey Moon et Mark by Eight durant cette saison 10 est l'annulation des championnats du monde. Un véritable coup de frein à la carrière des trois joueurs qui auraient aimé montrer au monde entier leur vrai niveau à ce moment-là. J'ai très mal vécu le fait que les bords soient annulés à cause du Covid. Je pense que l'équipe aussi. Ça nous a un peu mis le moral à zéro avant les, les championships de la saison X. Et euh, du coup, je pense que ça... Ça s'est vu aussi en finale, on n'était pas, pas dedans, on n'a pas réussi à, à donner le meilleur de nous-mêmes comme on l'a fait euh, durant toute la saison. Le tir de Fury Pix, ça n'a plus le droit de toucher le sol oh La team Vitality est championne d'Europe
Le début de saison 11 a été très mitigé pour l'équipe suisse. Des moments hésitants parfois, mais le Fall Major en Suède a été une véritable consécration pour BDS. It's a good day to be a gamer. After two years of playing online and in our houses, we are finally playing in person. Avant de partir au Major de Suède, on n'était pas du tout confiant à l'idée de le jouer. Euh, on avait quand même un gros problème de confiance dans l'équipe. Et euh, on sortait d'un top 4 original qui était assez douloureux. Donc on a, on a très mal pris ce résultat. Et du coup, on avait un peu une perte de motivation et une perte de confiance en nous, juste avant le Major. Donc on n'est pas vraiment parti. Euh, en mode on est les gagnants. Pas du tout annoncé comme favori, mais pas du tout non plus à sous-estimer, l'équipe BDS commence très bien le round suisse en finissant avec trois victoires et une seule défaite face à FaZe. Si fait au play-off, ici on a peut-être un open, allez chercher pour Monkey Moon oh, C'est ultra cadré oh, BDS C'est game Ça va être très compliqué la double tap, il a oh, okay, de tout oh, son il oh, reste oh, ballon oh, qui oh, termine au fond avec Mark Bayez qui appartient oh, peut-être de Monkey Moon pour le moment, c'est une double tap, il va aller la chercher Monkey Moon tout seul Profitant d'un arbre largement à leur portée pour les playoffs, BDS accède à la finale face à Energy et gagne avec la manière 4-1 et 4-3, une victoire qui fera beaucoup de bien à ce moment de la saison. Sur la lune, et c'est fait, c'est terminé, peu importe ce qui va se passer, vous pouvez lâcher les balettes messieurs, BDS est la meilleure équipe du monde BDS vient chercher son titre, BDS vient battre Energy On avait besoin, je dirais même pas envie, on avait besoin de les voir gagner, ils, ils, ils devaient gagner, c'était comme ça. Euh, donc c'était un petit peu dur à dire, en même temps ils étaient favoris, en même temps, j'aurais du mal à, à dire que c'était évident qu'ils allaient gagner parce qu'on avait déjà des rumeurs, parce qu'en plus, ils n'étaient plus en train de dominer comme ils ont dominé euh, la saison précédente où ils avaient gagné absolument tout. Là, le début de saison était un petit peu plus mitigé, ce qui est normal, le niveau s'est élevé. Ça fait beaucoup de bien parce que le début de saison était compliqué. On n'a pas gagné de régionaux. Et euh, non, ça fait beaucoup de bien malgré euh, la suite. Ouais. Mais euh, à ce moment-là, j'étais trop, trop content. Arrivé avec un regain de confiance au Winter Split et un très bon début de segment, le top 12 sur le dernier régional hivernal a suscité de nombreux doutes avant le début du Major de Los Angeles. Que s'est-il vraiment passé dans l'équipe à ce moment-là Du coup, au Major, on n'arrive pas du tout confiant parce qu'on a fait un top 12 au dernier régional. Du coup, manque de confiance, tout ça. On a eu une discussion en équipe avec Kael, Marc, Extra et moi. Euh, malheureusement la discussion elle était pas dingue parce que ça parlait juste de changer de style de jeu euh, moi je suis pas trop fan pour, euh, au dernier moment de changer de style de jeu après il y a eu le fait que Marc il dise des choses euh, pas très dingues au sein de l'équipe euh, comme quoi euh, il jouait pas les scrims à fond et que euh, et qu'il jouait genre les, les scrims à 50% au lieu de 100% alors que c'est super important trouver le backboard oh attention oh, c'est pas Inspiration pour trouver Jenat Dans l'absolu, il n'y a rien de mal à perdre une Game 5 contre, contre D2 Esports, mais effectivement, les circonstances dans lesquelles c'est arrivé, peut-être que c'est venu euh, être une goutte d'eau supplémentaire dans le vase déjà bien rempli euh, entre, entre les joueurs, voilà, cette discorde dont on savait, on avait des échos entre la partie espagnole et la partie française de, de l'équipe, entre Marc Bayate et ses deux coéquipiers, euh, on savait que ça n'allait pas spécialement. Peut-être que ouais, ce, cette fin de match face à G2, ça a été ouais, la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après la défaite contre FaZe, la cassure avec Marc était totale. Pour que l'équipe puisse rebondir, il leur fallait un nouveau départ. Seiko pourrait être celui qui va créer la nouvelle super team européenne. Après l'arrivée de Seiko et de Mew comme coach, l'équipe a retrouvé un second souffle pour débuter le Spring Split. Bah, au début, c'est beaucoup de pression, surtout remplacer quelqu'un avec qui, euh, bah, forcément, ils ont gagné, euh, je ne sais pas combien de régionaux la saison dernière, ils ont gagné un majeur cette saison. Donc forcément, il y avait un peu de pression au début. Mais au final, l'entendre sur le terrain et même en dehors, ça allait. Donc. Né en 2004, Enzo Grondin s'est vite imposé dans la scène Rocket League comme l'un des meilleurs joueurs du monde. Seiko, c'est le joueur star du moment. C'est un joueur qui a porté une équipe de... Je ne vais pas dire de retraités, je vais les respecter un petit peu quand même les endpoints, mais quasiment en les emmenant presque sur le toit de l'Europe. Enfin, sur le toit de l'Europe, c'est sûr, presque sur le toit du monde. Euh, Seiko était le joueur le plus fort du moment, vraiment un joueur très impressionnant. Donc forcément, comment ne pas être 
hypé par, ce, par cette annonce, par ce changement. En plus, c'est trois joueurs français, on est français, donc forcément, on est content de, de voir ça. Tout le monde connaît le parcours de BDS pendant le Spring Split. Des débuts flamboyants pendant les trois premiers régionaux, un décevant top 16 au Major de Londres, Mew et ses trois joueurs avaient à cœur de revenir plus fort pour les championnats du monde. Après Londres, c'était assez anxiogène pour moi. Euh, j'étais assez stressé, mais j'étais plutôt confiant sur la suite. Je savais qu'il fallait prendre une décision, qu'on travaillait dans la mauvaise direction. Mais j'étais confiant sur le fait qu'on allait réussir à trouver une solution euh, euh, efficace pour les Worlds. Comparé à, à Londres, on a juste essayé d'imposer notre style de jeu. Et bah, ça a réussi. Après, on joue chacun de notre côté un peu plus. Parce que forcément, c'est les Worlds et on voulait tous les gagner. After three years and three full seasons of action, the title of world champion is finally back on the line. Un peu inquiet, euh, est-ce que BDS va rejouer comme ils ont joué pour les trois premiers régionales du, enfin les trois régionales du split où ils en gagnent deux, ils font finaliste sur le deuxième. Est-ce qu'ils vont continuer de jouer comme Londres et ça va pas marcher Est-ce qu'ils vont continuer de jouer comme Londres mais ça va marcher euh, C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions autour de BDS. On a passé un mois entier ensemble euh, à faire du coup trois heures de scrim par jour, à faire des devoirs individuels, c'est-à-dire des analyses de replay, des exercices, du workshop, euh, plein de choses comme ça. Donc c'était énormément, énormément d'heures de jeu et de théorie investies. Voilà notre préparation, mais on voulait être sûr qu'on arrive 100% prêt, qu'on soit tous les quatre convaincus qu'on avait donné tout ce qu'on pouvait donner. Même s'il voulait ne laisser planer aucun doute, le premier match des Worlds face à Renegades était sûrement l'un des plus stressants pour les joueurs. Le plus grand ennemi, les potes, c'est vous-même, ok Vous êtes vos propres ennemis. L'équipe en face, elle compte pas, on peut perdre contre n'importe qui, on peut gagner contre n'importe qui. Ça dépend juste de comment vous allez vous comporter au quotidien, ça dépend juste de vous, comment vous allez vous comporter dans la game, ok Pas de négativité, zéro. Peu importe ce qui se passe dans la game, zéro négativité. Enlevez même vos chaussures si vous en avez envie, hein. C'est de la petite moquette, c'est la petite moquette dans tous vos pieds. <coughs> si vous voulez vous mettre à l'aise, mettez-vous à l'aise. Les gars, vous êtes à la maison. On est à Pécancourt, on est à saint joachim on est assez simple. <rire> on est chez nous, on est chez nous, frère. Je suis pas confiant, je m'en bats les couilles, on gueule. Pas, on pas de pression, les gars, c'est juste un scrim, frère. C'est juste un scrim, détendez-vous. Je suis l'ODR, je suis l'ODR. Je suis l'ODR, je suis l'ODR. Je suis l'ODR, je suis l'ODR. Nice Allez, let's go. Allez, mon petit. Nice, il a, il a. Si j'avais le mid boost, je prenais pas de Attention, extra d'air. Ouais, il a le mid boost, j'ai zéro. Je peux pas. Ah, il est à gauche. Nice, il, il, il a pas. Il a pas. Ouais, il a pas. 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 Oui, Seiko, oui, petit, c'est bien. Oh, ce que tu lui as fait, frère. Oh, c'est chaud, fais gaffe à le pas. T'es là, son petit. Je peux pas t'aider. Je avec toi. Je suis avec toi. T'es encore Nice. T'es encore T'es chaud Nice Allez Allez Il y aura un petit colis. Après, c'est notre première série, frère. On pense déjà un peu de stress. Vous êtes un peu shaky, vous êtes un peu timide. Mais moi, je suis un peu Ça va se régler petit à petit. Ça, y'a pas de problème. Tu vas la boum, tu vas la boum. T'es à gauche, Wall. J'ai. Ouais. C'est derrière toi, c'est quoi T'es encore, j'ai encore. T'as le temps, ouais. Nice Let's go BDS s'impose 4-1 face à Renegades et se qualifie donc minimum pour le top 12 de ces Worlds. Euh, je pense que le premier match il était très important pour nous. Euh, savoir qu'on n'allait pas faire la même erreur euh, qu'à Londres. Et euh, une fois ce cap euh, passé, euh, ça nous a un peu libéré. On, on était euh, de retour. Ouais, encore. Ça, ça, ça. Je le mets droit. J'attends au mid. Il a, il a... Nice. Encore. Encore. Okay. Nice nice Allez, Allez c'est trop un monstre, c'est trop un monstre, c'est trop un monstre Torben qui hésite Mokimoun l'a vu Et Mokimoun oh, Il va aller le fumer devant lui Et ça pour le coup on s'y attendait pas du tout, Mokimoun qui continue Et c'est un 5-0 désormais BDS est en train de dérouler son jeu et Version 1 se fait éclater C'est terminé, vous pouvez arrêter les gars, c'est bon, il bouge plus C'est terminé ça mmh. Quel symbole mon Kimoun qui lorsqu'il était... Oh là il fait 4-0 à la foule en plus il fait le signe ah, Mon geste il était pas euh, prévu, c'était plus de l'impro Mais euh, il fallait le faire parce que 
On se, on se fait très chaud, du coup, moi, je rends l'appareil. After, after the match versus version 1, I think that was their statement game, right? We talked about BDS having this make or break moment coming into world, the World Championship. This was their moment where it was like, okay, BDS is for real now. They were able to shut down one of the most powerful offensive force, forces in beast mode in that series. And that really showed that not only the defense was there, but the offense was there to close out a series against the Dark Horse team. <laughs> Let's go! Ils sont là, les deux supporters! Là. <laughs> ah, mais oui, bien sûr! Alors, euh, j'ai pas envie d'écorcher son pseudo. Je crois que c'est Arojo. Mais j'ai voulu leur montrer que même si j'étais seul, que j'allais crier et que j'allais montrer que j'étais là. Et moi, c'était une fierté pour moi d'être seul. Euh, bon, ça aurait pu m'attirer des problèmes, mais ça ne l'a pas été le cas. Mais c'était vraiment une fierté pour moi de pouvoir être seul à les supporter et qu'en plus, ils me le rendent, eux, sur le terrain. Allez, les gars, on continue. On, ver... oh, on, ver... on verrouille la game. 3 Yo, Arojo, je vois même pas. Il, Il est, est devant là, toi, juste devant là. toi. <rire> devant toi, là. Et... <rire> Le fratricide, c'est sans doute comme ça que l'on pourrait appeler le quart de finale qui opposait BDS et ses amis de Carmine Corp. Et pour Amin Bi, allez, allez Nico Et pour Amin Bi, allez, allez Nico Et on fait quoi pour l'entrée Et le Covid et quand, et quand on arrive, au milieu qu'on va se séparer, on fait... Ouais. Vas-y comme ça Ok. Ouais, c'est bon. C'est le plus gros ah, flop de check ça, de 2022. Tu fais comme ça, ça. Ok, vas-y, c'est bon pour moi. Oh, ça va un flop de ça, ça va Ouais, non, mais oublie la dernière partie. Juste, tu fais ça, accolade et tu t'en vas. Ok, ça va. C'est parce va, que ça. le truc comme ça, faut être trop coordonné. Quand je suis chaud, les, les deux caméramans ils se fixent, c'est fait le ventre. Nous on fait des poupes en arrivant frère. Sur la montée, peut-être sur la montée. Ouais, sur la montée. Vous arrivez en roulade. Le push du cousin. On arrive, arrive pas. Vous pourrez décrire la relation que vous avez avec eux. Fraternel. On est beaucoup, on est proche, on, on a passé tous les voir l'ensemble presque. Donc, ouais, fraternel. Comme d'habitude mes frères, profitez bien du moment, on a la chance de pouvoir jouer contre des gens qu'on aime bien, ok Donc profitez-en à fond, c'est un moment historique que vous vivez, Extra Monkey c'est vos premiers championnats du monde, c'est quoi aussi, mais vous ça fait longtemps que vous les attendez, donc profitez à fond, ok Demain c'est le retour à la maison, demain c'est le retour à la vie normale, donc donnez tout ce que vous avez ici frère. Allez les gars, je suis fier de vous, let's go faire le travail. Touche, touche. Nice. Ouais, je Ouais, j'ai zéro. Oui Je peux pas, j'ai zéro. Okay. <rire> Allez gars, tranquille, il faut plus s'inclure dans les plays, genre. Il faut ouais. plus que vous soyez ensemble. Parce que là, vous y allez juste chacun votre tour et tout. Dans ces situations-là, c'est à vous de prendre les décisions de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, soit on fait la bagarre, et en, entre guillemets, il y a quelqu'un qui va démo, qui va prendre les mid boosts, qui va faire le bordel avec le ballon. Soit on fait des big tirs, soit on fait des trucs, mais il faut prendre des décisions. Ok Ok Vas-y, let's go les mecs. Y'a pas de problème. Allez, let's on go. Soyez hype, les gars. Allez, allez, allez. Pas droite. Allez, let's go. A passer Astral, Itachi qui va le. Oh Astral Ouais, je reste au mid. Ouais, mid. Le même Nice Nice, nice. Allez, 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 les gars, voilà, c'est allez, let's go. Personne neuf, personne neuf, il up maintenant. Nice. Tu l'as pas Je peux pas, je peux pas, je te laisse. Nice Allez, très bien Allez, les gars Ah, mais même là, je le sens, je panique un peu là. Ok, ok, tranquille. Calme, calme, respire, mon gars. Il y a des balles, j'y vais pas, frère. Respire bien, les gars, respirez bien. Il y a plein de balles, on pourrait y aller. Il y a aucun regret à avoir. Aucun regret, on se donne à fond et voilà. Si vous sentez non, que vous pouvez bien. y aller, DJ, allez-y comme des bonhommes, vous êtes trop forts mécaniquement. Ils font largement plus d'erreurs que nous alors qu'on ouais, est pas ouais, en confiance. Ouais. Le BO il est à nous, il est à non. nous les gars. Ouais, ouais, encore Encore Open, 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 open Nice, 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 nice Allez, 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 allez go, go. Go. Il va mettre, je peux pas, il a pas de boost. Faire ta montée, je suis mort. Ah, je peux pas. Ah, j'ai, je pense pas d'accord. Oh, pas grave, c'est pas grave. C'est des erreurs en fait les gars, c'est pas grave. Let's go. Il peut pas être temps. Merci, il est encore. 
Nice 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 Nice, top, perception c'est quoi Double kill 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 Double C'est ça Bien joué C'est ça mon gars Bravo La communication tout c'est parfait là ouais, Ça y est ça c'est mon BDS Ça c'est mon BDS Let's go Double kill 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 Double Allez, c'est pas grave, les gars, on sait pourquoi ça rentre ça. Euh, prends le boost mid. Ouais, le boost mid. Il l'a. Il l'a pas, il l'a pas. Il l'a pas, il l'a pas. Backboard Je peux voir. Nice. Nice Let's go Let's go C'est bien Les gars, il faut qu'on soit sans froid, calme, maîtrise. C'est 0-0. Ok, on est à une game de gagner. Ils sont à 3. Mais c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas le faire. Ils peuvent le faire. Vous le savez, c'est des joueurs qui sont capables de faire des grandes choses. Nous aussi. Ok Donc la prochaine game. Si c'est pas la dernière, c'est pas grave. La prochaine game, si c'est pas la dernière, c'est pas grave. Il faut qu'on reste calme, maîtrise. On a un plan de jeu, ça marche. Ils arrivent pas à tenir, tant pis. On continue comme ça, ok C'est ça ouais. qui est important. Donc, je vous jure qu'on a 100 polar de level. Euh, Jusqu'au 3-1 contre Kakorp, on a réussi à, à s'imposer dans le jeu. Et euh, je pense que à la game euh, pour le, pour le 3-2, on a, on a quand même commencé à avoir peur de gagner. Donc, on, était, on était un peu euh, stressé, on va dire. C'est pas grave. Euh, il l'a. Ah, ok, c'est pas grave. Je peux la reboost, il up. Nice. Je peux encore Ouais, il l'a. Ah, c'est pas Allez, c'est juste des imprécisions qu'on leur donne, ouais, c'est tout. Ouais, juste des imprécisions. Oh nice, petit but pour la forme. Bien oui. Allez, go timeout. Je vous, time ouais, ouais. Je vous, je vous call le timeout, mais c'est juste pour casser le momentum. Vas-y, okay. ouais. On va juste casser le momentum, c'est tout. Oh, on va juste donner les buts. Tourne, tourne, Tournez-vous vers moi. Vous savez comment ils marchent Ils marchent à la confiance. Ouais. Okay. Ils ont tout tenté. Ils étaient en mode tous les buts qui passent, frère. C'est des trucs qui, qui existent pas normalement. Ok C'est des trucs qui existent pas, genre. Donc, on a juste à reprendre la même recette. En fait, même là, c'est cette game-là. C'est est une game. Ça arrive tous les 10 ans, frère. Ouais. Quand on a bombardé la cage, euh, on l'a ouais. bombardé bien. Ils ont tout arrêté. Ils sont pump, machin. Et ça a fini comme ça. Ok Mais ce ouais. qu'il faut se dire, c'est que l'idée là, même si on, entre guillemets, ils mettent mettre 4 ans, machin, et c'est des buts de fou. Cette game-là, elle existe pas. Ok encore une fois, c'est ça le principe de ce que je vous disais d'avoir de l'avance. C'est à ça que ça sert. Donc il faut juste faire un bon start dans la game. Ouais, c'est comme ça, on est, on est deux équipes qui marchent à la confiance, il faut faire un ouais. bon start dans la game. Ok Ouais. Allez les gars, let's go. Allez, let's go les gars, je vous jure qu'on est meilleur. Allez, let's go. On va le faire les gars. Bon les gars, c'est la boucle, on a gagné 4 de la fois, on va regagner 4 de Allez, c'est la boucle. Allez, let's, go, les gars. Gars. let's go les gars. Let's go, let's go, let's go, let's go, go mes go. frères. C'est l'heure. Allez, je peux pas, je peux pas. Il up, il up. Zéro. Allez, c'est pas grave les gars. Je suis en mid. Je suis derrière toi, je suis derrière toi. Nice, j'ai 12. J'ai essayé. Je pas. Moi, je suis là. Je l'ai Je l'ai Pensez pas aux... Pensez pas aux conséquences. Pensez pas à la conclusion. Pensez pas à la Allez, allez, allez. Restez allez. sur le moment. Le moment présent. 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 Le moment Allez les gars, ouais, bonjour. Pareil, la fin de game était ouais, ouais. Ouais, la, ouais. La, fin de game, la fin de game, ça nous a montré tellement de trucs. Ça nous a montré qu'on était tellement meilleurs. Les gars, faut pas que vous ayez peur de sauter. La game 7, on l'a mérité. Maintenant, il faut assumer. Il faut la mettre à la maison, celle-là. Ouais. Ok Allez les mecs, pas de pression de l'enjeu. Bah, pour moi, personnellement, euh, c'était dur. Parce qu'on revient de deux défaites avant le match là. Parce qu'on gagne 3-1, ils reviennent à 3-3. Et les deux matchs qu'on perd, on se prend euh, des gros scores. Du coup, euh, j'appréhende le match. Euh, dans la bonne façon. La première chose que, que je dis quand on se fait remonter à 3-3 après avoir mené 3-1, c'est que c'est mérité, qu'ils ont mieux joué que nous et qu'il n'y a aucune euh, honte à être dans cette situation, qu'il faut l'assumer et qu'on l'a provoqué en partie. Donc à ce moment-là, euh, j'ai pas de time-out, donc euh, je dois trouver les mots rapidement pour pouvoir les, les concentrer et faire en sorte qu'on puisse délivrer le, le maximum dans la game set. Donc à ce moment-là, j'ai cette phrase qui, 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 que je retiens et que les joueurs ont beaucoup retenu, c'est « Faites la game de Rocket League et vous allez pas regretter ». Ok Faites la game de Rocket League que vous allez pas regretter. Allez mes gars, rendez-vous avec l'histoire. Allez les gars. Follow Allez copains, allez, 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 all
Nice, j'ai boost. Là. Nice, j'ai back boost. C'est bien, je suis devant toujours. Nice. Ouais. T'as le temps, t'as le temps. T'as le temps, Nice Allez, let's go Je suis avec toi, c'est cool, je suis avec toi. Attention, je suis pas derrière. 40. Ok. J'ai 0, il y a. C'est pas grave, allez. Moi, je suis vraiment 0. Non, c'est mort, c'est mort Nice Let's go Allez, vite, allez, vite, allez, vite, allez, vite, les gars, deux minutes, doucement, doucement, doucement. Attends, 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 Nice, drop place, t'es con. Nice, il est au part. Je vais Tu marches, marche, attention. Faites la game de Rocket League que vous allez pas regretter. Ok Faites la game de Rocket League que vous allez pas regretter. Oui, non, à 0 seconde avec la balle dans les airs. Je ne pas. Hein. J'ai rien du tout. Moi, j'ai rien, ma gueule. J'ai rien du tout. Je suis pris. Moi, je suis là, je regarde la balle, j'ai mon drapeau, je me rappelle, tu vois, et je suis en train de regarder, je dis non, non, non. Oh ouais, ça, c'était vraiment au feeling. Hein. T'as même mon qui qui commence à lâcher des oh non et tout, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment... Pff. Tu peux même pas le décrire, c'est vraiment au feeling de, de ce qui se passe. Dernier espoir de l'Europe et de la France, après que Furia ait éliminé Moist Esport, nos trois Français se devaient de tout donner pour la demi-finale qui les opposait aux Brésiliens de Yanné. Furia était une équipe qui était en train de performer sur plusieurs tournois différents et ils venaient de battre les grands favoris, je pense, du, du, des playoffs. Donc évidemment, c'était un match très effrayant au début. Un début de match en 0-2 qui n'était pourtant pas très méritant. Avec euh, Caillot qui va récupérer extra peut-être pour une nouvelle tape sur le backboard. Oh, extra Il a été vu, extra peut-être encore pour une double tap oh, Extra Le double tap master, qu'est-ce qui lui arrive Il est trop fort Il a pas dû se tuer à carte, il va éliminer son adversaire mais les Furia, c'est pas possible Ça qui est bientôt la quatrième minute de Vortime dans cette deuxième demi-finale, la frappe puissante avec Extra Il va frapper tranquillement, il va s'assurer même jouer en turtle Remise dans l'axe avec Yann, il va chercher à Wallery de l'autre côté, attention au Brésilien, la frappe derrière de Karl Mais quel angle Quel angle trouvé par le Brésilien Alors qu'on a Mew qui doit chercher les bons mots, c'est sûr, pour que son équipe trouve des solutions face à un Furia qui est impeccable. Alors déjà il faut savoir que ce timeout on en a beaucoup parlé, que ce soit en DM Twitter, ou, enfin j'ai reçu beaucoup de messages de, de supporters ou d'acteurs de la scène pour me dire que le timeout avait clutch etc de, de l'extérieur, ça me fait très plaisir. Il faut savoir que ce timeout il appartient maintenant à l'histoire parce que dans les voice comms qu'on a reçu de, des organisateurs du tournoi, le timeout contre Furia n'y est pas, le fichier est corrompu. Donc on se rappelle, enfin je pourrais jamais me remémorer des mots exacts que j'ai dit euh, à ce moment-là. Mais l'idée générale c'est que on perd les deux premières games parce qu'on fait des erreurs dans des détails, mais on est dominant dans les parties, on attaque très bien, on défend très bien, on fait juste les erreurs d'aller trop loin, malheureusement. Que il faut pas du tout s'empêcher de jouer comme on est en train de le faire, il faut juste jouer plus intelligemment et prendre plus notre temps. Parce que Furia a du mal à gérer et on le savait. Oh, il aurait peut-être pu faire une balle ah, pour Seco. Il va pouvoir y aller Seco. Et oui Il va pouvoir oui y aller Ouais, extra, il va falloir faire une conduite de balle de fou là. Oh, la belle passe oh Mais c'est ça le BDS qu'on attend 6 ah, buts, 6-0, c'est les scores auxquels ils nous ont habitués. Seco qui pine, c'est très bien fait. Et on a extra peut-être ah. qui est très bien placé. Face à Yann, il passe en dessous Ça, 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 ça
Non, 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 Un mort Nice bien joué Nice Pas le temps en vrai Je l'attaque Je l'attaque Je l'attaque Je l'attaque Je l'attaque Je l'attaque Je Que tu lui as fait Oui mon gars c'est go 10 secondes les gars Je suis low Ah merde Allez c'est bien les gars Oh putain let's go C'est bon les gars Moi je vais le fumer aussi Bah moi je réalisais pas Même avec euh, Extra, bah même Seco je pense aussi Mais on réalisait pas qu'on était en grande finale des championnats du monde en fait C'est... C'est quelque chose de... D'étrange C'est pas... C'est pas commun, c'est pas habituel Je saurais pas comment expliquer euh, la sensation Que t'as quand t'es le dernier euh, survivant entre guillemets Mais euh, tu sens quand même que t'as plein de gens qui te supportent et tu le sens, tu sens que t'as l'Europe derrière toi, t'as toutes les équipes européennes qui sont au Worlds qui sont derrière toi et euh, tu, tu, tu te donnes à fond en fait, t'as as une puissance qui monte en toi qui, qui fait que tu peux pas perdre en fait, tu peux pas t'arrêter là, c'est impossible que, que ça s'arrête là et pour, pour l'histoire tu peux pas, euh, tu peux pas faire en sorte que ça s'arrête là, tu dois aller au bout. Restez calme, jouez, jouez du beau Rocket League. C'est ça qui est. Jouez le Rocket League que vous avez envie de jouer. Et on ouais. verra, frère. Ouais. C'est parti, mes frères, c'est dans vos mains, je vous aime. Let's go. Franchement, c'est vraiment, frère, on peut vivre ça une fois dans notre vie. Il n'y a plus besoin d'avoir de la pression là. Il n'y a plus besoin d'avoir de la pression là. Jouez comme vous avez envie de jouer. Extra mot qui vous sait qu'on bleu G2 avec Atomic Open, 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 Quelqu'un face, face, face Nice Allez, allez, allez Let's go C'est bien C'est cool, bien joué ça Super, bravo ouais, ouais. Incroyable les mecs T'as pris shot en vrai Il est derrière Ça va Nice Free shot Nice Nice C'est nice. 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 bien Je suis avec toi, je suis avec toi Dommage, dommage Attention, il faut pas oh, sauter Alors, il trop la balle aussi Nice J'ai zéro derrière Nice C'est dedans C'est dedans C'est dedans, c'est pas Nice Nice Allez C'est bien Allez, allez, allez let's go les gars Drop là si vous pouvez Drop là c'est quoi Nice Allez Allez, allez c'est bien Allez, encore une fois, pareil, cette game là, dehors, à la poubelle, ok C'est 0-0, instant présent. Toutes les games vont être close, mais vous êtes des tueurs frère, vous avez des nerfs d'acier. Il est dernier défenseur, il pré-jump. Eux ils se chient dessus, toi tu es dernier défenseur, tu pré-jump. C'est ça les gars, c'est les couilles, c'est les nerfs. Et vous êtes très fort, vous êtes en train de faire quelque chose d'énorme, ok mais ouais. restez calme, restez serein sur les nerfs. Ça marche Ouais, vous restez sur terre. Restez... Ouais, exactement, c'est bien mon kit, belle phrase. On part sur le premier overtime de cette grande finale. Si, j'ai le temps, t'as le temps. Je suis à droite, droite. Un verre, un verre. Il a pu, il a pu. Deux verres, deux verres. Sur toi, sur toi. J'ai zéro. Pas le temps Non C'est pas maintenant qu'il faut chier dessus. Ça change rien, ça ne change rien. Écoutez-moi bien, restez dans l'instant présent, ça ne change rien. Ok Buvez un coup d'eau, buvez un coup d'eau, respirez, ça ne change rien. Oh merde, il est encore. J'ai bum. J'ai zéro, j'ai c'est quoi J'ai GG. Tranquille. Allez, c'est pas grave. C'est qui comme goal, y'a rien, c'est pas grave. Nice, j'ai zéro. Zéro maintenant Ouais, c'est ça le jeté. Ouais, on se jette trop. Faut faire attention quand on a pas de boost, les mecs. Faut faire attention. C'est les seules situations où on est en danger. Ok, allez, y'a rien, c'est pas grave. Check, check. C'est pas grave les mecs, c'est pas grave, c'est juste qu'il y a ce qu'on a fait. En vrai, en vrai, là c'est juste qu'on leur a donné les deux buts. Ah, on, leur, on leur a tout donné, on leur a tout donné, ouais. y'a rien les mecs, c'est pas grave. Allez, let's go, on peut le faire. Ouais, 
Nice, c'est dedans. Nice, allez, nice. Nice, allez, allez, allez. Allez, gars. Nice. Ouais, c'est zéro. Ouais, Nice, c'est quoi Nice. T'attends, 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 t'attends. Nice. Secondes, les gars. Allez, Allez les, les gars, 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 Il y a, je crois que c'est Extra qui me bum. Du coup, je pars un peu dans leur camp au milieu de terrain. Et puis là, je vois euh, Seiko du coup qui saute et qui me fait la passe. Du coup, je saute euh, en mode je veux juste toucher la balle juste pour euh, les ennuyer. Et puis euh, je vois la balle va dans le but. Moi, j'étais étonné à ce moment-là. Et puis euh, après, on s'est quand même dit, enfin, euh, on était content pendant le but. Mais après, on s'est dit, euh, faut rester focus. Même s'il reste 12 secondes, 3-0, ça peut quand même aller vite avec les, les kick-offs. Mais euh, on, a, on est resté focus et dès qu'il restait 5 secondes, bah moi j'ai explosé le jeu. Quoi. Après le but de Monkey, euh, je pense euh, à une seule chose en vrai, je pense aux 3 kick of goal qui peuvent nous attendre. Donc euh, c'est quelque chose à, que tout le monde a pensé je pense. On était tous euh, très focus, on s'est dit c'est pas fini les gars, attention au kick-off. Et euh, après bon, bah, l'histoire parle d'elle-même. Uh, it was myself, James Bott, and Jorby casting that series. And when it was 3-0, as casters, you can't have small talk in between your casting. Nobody can hear you, but you can give each other looks. And I remember looking at Jorby in that series when it was 3-0, uh, BDS full dominance, and I kind of just kind of raised my eyebrows at him. And uh, we, we knew that that series was over. Cette finale avec G2, c'est juste euh, une explosion de, de sentiments, de joie. C'est un accomplissement, c'est une fierté que peu de gens ont la chance de vivre dans leur vie. Donc forcément, j'en suis très content, j'en suis très heureux. Mais c'est la récompense d'un travail qu'on a fait sur le split, d'un travail acharné qu'on a fait pendant le split, qu'on a fait après Londres, de la part du, du, du quatuor qui, qui accompagne et de Kael, évidemment. Ça ne garantit pas des bons résultats pour la suite ou la nouvelle saison RLCS. Donc c'est un accomplissement, mais justement, ça nous prouve qu'on a les capacités de travailler correctement et donc ça nous encourage encore plus à travailler d'arrache-pied pour pouvoir aller en chercher un deuxième. Je pense qu'ils ont un petit peu faim encore. Je pense qu'il y a de la place pour aller glaner d'autres trophées. Les champions du monde déjà pour un an et qu'en plus de ça, il va falloir qu'on défende notre cette année. Je pense que ça nous donne encore plus de motivation. Moi, dans ma tête, c'est toujours la même chose. Je veux juste gagner tous les tournois possibles. Pour les ambitions de la prochaine saison, c'est toujours les mêmes que la saison précédente. C'est ramener la coupe à la maison, encore une fois. Euh, pour moi, monter au top, c'est l'étape que cherche n'importe quel compétiteur. Maintenant, je pense que rester au top, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, c'est un truc que j'ai envie d'accomplir. Mené par deux amis passionnés d'e-sport, BDS a réalisé un de ses rêves en remportant son premier championnat du monde sur Rocket League. Une très belle histoire qui se termine par l'ascension d'Extra, Monkey Moon, Seiko et Mew sur le toit du monde. Merci à tous de nous soutenir, on va essayer de tout faire pour défendre le titre et à la prochaine saison. Euh, merci à tous de nous suivre, ça fait super plaisir, même s'il si, euh, y a eu des moments difficiles, mais il faut, enfin, faut retenir les, les grands moments. Euh, on a gagné le championnat du monde euh, grâce à vous aussi, grâce à, à BDS, grâce à, bah, à vous les fans. Et puis euh, j'espère que vous allez continuer à nous suivre. En premier, je vais remercier BDS quand même. C'est euh, un peu grâce à eux que je suis là. Je suis sorti euh, d'Ice Monaco en 0-9. Et c'est eux qui m'ont rattrapé et qui m'ont donné euh, la carrière que j'ai aujourd'hui. Donc euh, je ne peux que les remercier. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est ma deuxième famille. Ma famille, euh, bah, je, suis, je suis très heureux de les rendre fiers. C'est quelque chose qui, qui me rend euh, 
très, très, très content. Et il euh, y a beaucoup de gens qui me supportent et que je connais pas trop, mais je les remercie quand même aussi d'être là, derrière nous. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Mes amis, ma famille, pour BDS, pour tout le monde, tous ceux qui me supportent, bah, merci à vous. Euh, je voulais remercier évidemment euh, ma famille, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, toute ma famille autour de moi. Même quand je gagnais pas ma vie avec l'e-sport, etc., ils étaient déjà en train de me soutenir dans cette voie-là. Donc je tenais à les remercier énormément pour ça. Merci évidemment à BDS euh, de me permettre de vivre mon rêve au quotidien, de m'avoir fait confiance dès le début alors que j'avais aucun palmarès. Évidemment, merci aux fans. Sans vous, euh, ce métier a beaucoup moins de saveur. Cette passion a beaucoup moins de saveur. Donc voilà, je tenais à remercier tout le monde qui prenne le temps de, de montrer le soutien publiquement. Et voilà, merci encore mille fois.